థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సుప్రసిద్ధ పారిశ్రామికవేత్త విద్యావేత్త రాష్ట్ర ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కంపెనీ అధినేత గౌరవనీయులు శ్రీ కేకే గారు ప్రసంగిస్తారు వెల్కమ్ టు మిస్టర్ కేకే డియర్ ఫ్రెండ్స్ మట్టి నుంచి వచ్చిన మాణిక్యం పల్లె నుంచి వచ్చిన పగడం మన ఈ భద్రాచలం గారు థాయిలాండ్ లో జరిగే టైక్వాండో పోటీలకు భద్రాచలం గారిని సూరజ్ గారిని మన దేశం తరఫున పంపించాలని మా సంస్థ నిర్ణయిస్తూ అందుకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం మా కంపెనీయే భరిస్తుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఈ అభినందన సభ జరగడానికి మా సంస్థ ఈ స్పాన్సర్షిప్ చేయడానికి ముఖ్య కారకురాలు మై లవ్లీ ప్రిటి లవింగ్ డాటర్ ఐ ప్రౌడ్లీ ఇన్వైట్ హర్ భద్రాచలం గారికి ఫీల్డ్ ఆమె చేతుల మీదుగా ఇస్తేనే బాగుంటుందని భావిస్తూ ఆమె వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మహాలక్ష్మి నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకే కాలేజ్లో చదువుతున్నా నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ కళ్ళ ముందే నేను బహుమతి ఇవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చెట్టు పెంచేది ఒకరైతే పండుకి నేది ఇంకొకరు నా కొంత ఇరేదమ్మా స్వామి నా మనసుకు నచ్చిన భద్రాచలం నా మెళ్ళు మూడు ముళ్ళు వేయాలని ఆశీర్వదించు హాయ్ భద్రాచలం ఇంకా గొప్పవాడవ్వాలి అతనికి ఇంకా పేరు రావాలి అది నీకు ఇష్టమేగా అతని భవిష్యత్తు కోసం నువ్వేం చేస్తావు అదర్వైజ్ ఏం చేయగలవు ఏం చేస్తావులే ఒక దండం పెడతావు లేదంటే మాక్సిమం రెండు కొబ్బరికాయలు కొడతావు అంతకంటే ఏం చేస్తావు రుచి ప్లీజ్ మైండ్ యూ బిజినెస్ ఓ సారీ సారీ భద్రాచలం నీ సొంత ఆస్తి కాదు అతని వాళ్ళ నేషనల్ ప్రాపర్టీ అతను మంచి చెడ్డలు ఆలోచించే బాధ్యత ఎవరికైనా ఉంటుంది మా బాధ్యతలేంటో మాకు తెలుసు నీకేం తెలిసే నెల గడిచిందంటే రెంట్కి కరెంటుకి కంగారు పడే కిరాయి కొంప మీద నువ్వేం చేయగలవు ఏదైనా చేయగలిగితే నేనే చేయగలను నేనే చేస్తాను మా డాడీ స్టేటస్ పక్కన భద్రాచలం స్టైల్ వా చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు చాలడం లేదు అదే భద్రాచలం పక్కన మీ డాడీ ఉన్నాడనుకో సీన్ అంత దరిద్రంగా ఉంటుందో ఊహించా రుచి ఏదో ఫుడ్ పెట్టి ఫైట్ నేర్పించి సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు కదూ అది నీ మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఇవాళ కంట్రీ కళ్ళంతా అతని మీదే ఉన్నాయి అందుకే ఎవరి దిష్టి అతనికి తగలకుండా అతని క్షేమం కోరి హోమం చేయిస్తున్నాను ఇది నా రిచ్ క్లాస్ మెంటాలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్ నిజంగా నువ్వు అతని క్షేమం కోరుకునే దానివే అయితే నీలో ఏ స్వార్థం లేకపోతే హోమం అయ్యేంత వరకు ఉండి ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళు ఏమండి మహాలక్ష్మి గారు మీ కోసం అంతా వెతికొస్తున్నాను మన కోసమే హోమం చేయిస్తున్నారు రండి భద్రాచలం గారు ఇదిగోండి రెండు లక్షల రూపాయల చెక్ రెండు లక్షల రూపాయల చెక్క దేనికండి కోచ్ పరశురాం గారికి బైపాస్ చేయించండి ఆపరేషన్ చేయించుకుని పూర్తి ఆరోగ్యంతో మీతో థాయిలాండ్ రావాలి అది నా కోరిక నాకు ఇష్టమైన వాళ్ల కోసం నేనేమైనా చేస్తాను పరశురాం గారంటే నాకు ఎంతో గౌరవం ఆయన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫాదర్ మీకు గాడ్ ఫాదర్ నాకు గాడ్ ఆ దేవుడికి నా కానుకగా ఇవ్వండి మహాలక్ష్మి నువ్వు కూడా కూర్చో నేను కాసేపు ఆగి తింటానులే భద్రాచలం ఎప్పుడొస్తాడో ఏమో నువ్వు తినరాదు నేను ఆగింది అందుకు కాదు 
వడ్డించడానికి అయ్యి బాబోయ్ ఆ రుచి గారు మామూలు మంచిది కాదండి ఎంత మంచిదంటే అమ్మాయిల్లోనే ఆణిముచ్చమండి వాళ్ళ అయ్యి మాత్రం ఉత్త పీసినారు అండి థాయిలాండ్కి వెళ్ళడానికి నాకు ఒక్కడికి తీసాడండి టికెట్ అంతే వాళ్ళ అయ్యను పట్టుకుని ఏడా పెడా వాయించి మీ ఇద్దరు కూడా తీయమని చెప్పిందండి అబ్బాబా ఏ మాట్లాడిందండి ఆ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే అట్టాగా చూడబుద్ధి అయిందండి ఏంటో అంత తీయటి మాటలు మాట్లాడినంత సేపు మా గురువు గారు గురించి మాట్లాడిందండి గురువు గారు మీ గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడితే నాకు ఇష్టం కదండి మీ గురువు గారికి ఆపరేషన్ చేయించి థాయిలాండ్ తీసుకెళ్ళమని చెప్పిందండి అంతేకాదండి ఆపరేషన్ కని రెండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చిందండి మీరు అర్జెంట్ గా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఏం అవసరం లేదు వెళ్ళి చెక్ ఇచ్చేసండి అదేంటమ్మా అభిమానంతో ఇచ్చిన చెక్కుని వద్దనకూడదు దేనికి ఛాంపియన్ అన్న తర్వాత అభిమానులు అనేక రకమైన గిఫ్ట్లు ఇస్తుంటారు వదులుకోవడం ఎందుకు ఊరికనే ఇస్తారా అంటే తర్వాత తమ్ముడు పేరు అడ్డం పెట్టుకుని సంపాదించుకోరు అడ్డం పెట్టుకుని సంపాదించడంలో ఎవరైనా తమ తర్వాతే ఫ్లాష్ బ్యాక్ వద్దు మహాలక్ష్మి గారు మీరు అన్నం పెట్టండి ఏం బాబు తిని రాలేదా అభిమానులు తినిపించుంటారనుకున్నాంలే హోటల్లో బిర్యానీకి గుళ్ళో ప్రసాదానికి చాలా తేడా ఉంటదండి మహాలక్ష్మి గారు మీరు అన్నం పెట్టండి ప్రయాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లు అయిపోయాయా నేను వెళ్ళటం లేదు సార్ ఏంటి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు సార్ వాట్ వెళ్ళవా ఎందుకెళ్ళవు ఎలా వెళ్ళను సార్ మిమ్మల్ని పరిస్థితుల్లో వదిలేసి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎవరి కోసం వెళ్ళాలి దేశం కోసం నువ్వు నేర్చుకున్న విద్య కోసం సిటీయే తెలియని పల్లెటూరి బండి మీరు లేకుండా దేశం కానీ దేశం నన్ను ఒక్కడే ఎలా వెళ్ళమంటారు నిన్ను ఒక్కడే వెళ్ళమని ఎవరన్నారు మా అమ్మాయి కూడా నీతో వస్తుంది అవునండి పరశురామ్ గారు ఆశయం నెరవేరడం కోసం మహాలక్ష్మి ఏం తీరడం కోసం కాలేజ్ ఎగ్గొట్టు మరీ మీతో వస్తున్నాను ఏమంటారు నాన్నగారు కరెక్ట్ అంటారమ్మా వచ్చేటప్పుడు నా జీవితానికి తోడు చేసుకొని కలలు కనడం నీ వంతు కలర్ఫుల్ జీవితం నా వంతు నీకు నిజం చెప్పనా మీకు యాక్సిడెంట్ చేయించింది నేనే ఏంటి భద్రత ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావు నా ఆరోగ్య పరిస్థితి పట్టించుకోకుండా నీకు ఆపరేషన్ చేయించింది ఎందుకో తెలుసా నా కల నిజం చేసుకోవటానికి నా శక్తి సామర్థ్యాలు ధారపోసి నేను నీకు విద్య నేర్పింది ఎందుకో తెలుసా నా జీవిత ఆశయం నెరవేర్చుకోవటానికి నువ్వు వెళ్ళాలి వెళ్ళి గెలవాలి ఆ ఆనందమే నన్ను బతికిస్తుంది నువ్వు కాదండి అవమానంతో చస్తాను చెప్పు భద్రాచలం చెప్పు ఆనందంతో నన్ను బతకమంటావా అవమానంతో చచ్చిపోమంటావా చెప్పు భద్రాచలం చెప్పు అంత మాటనుకండి మీరు బతకాలి మీరు బతకాలి అయితే నా గురుదక్షిణగా నువ్వు అక్కడికి వెళ్తానని మాటివ్వు మీ మాట చెల్లిస్తానని మాటిస్తున్నాను మీ పాదాల మీద ఒట్టు నన్ను ఆశీర్వదించండి విజయంతో తిరిగి రామై బాయ్ పుట్టిన ఊరికి మాతృదేశానికి గర్వకారణం అవ్వాలి మీ మనసు నాకు తెలుసు మీరు ఎప్పుడూ నా మంచే కోరుకుంటారు వెళ్ళొస్తాను మనల్ని ఓడించడానికి ఎన్నో మాయలు పన్నుతారు ఏ మాయలోనూ పడకుండా గెలిచి రావాలి ఓకే 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 అప్పగింతలు అయిపోయాయి నో టైం పనండి రండి హర్ష్ కాకి కాకి తూపైందమ్మా బంగారాన్ని 
నో 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 నేను థాయిలాండ్ వెళ్ళను వెళ్ళినా ఓడిపోతాను నేనే నెంబర్ వన్ అనే నీ నోటి వెంట ఓడిపోతానని ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను బేదర్ కూడా ఫస్ట్ టైమే బాడి షేక్ అవుతుంది వాడి పంచి గుర్తొస్తే పల్స్ రేట్ పెరుగుతున్నట్టు చిక్కు గుర్తొస్తే కీళ్ళల్లో వణుకొస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇదిగో బేదరు వాడే కనుక పోటీలో ఉంటే పీకల దాకా తాగి పడుకోవడం బెటరు అవును వాడు లేడంటే చెప్పండి వరల్డ్లో నన్ను ఓడించేవాడే లేడు నేనే వరల్డ్ చాంపియన్ వాడు లేనప్పుడు కదా వాడు లేడు అవును వాడు థాయిలాండ్ వచ్చిన స్టేడియం వరకు రాలేడు స్టేడియం దగ్గరకు వచ్చిన రింగు దాకా రాడు ఆ పూచి నాది నువ్వు రెడీ అవ్వు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్దాం